ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சின்க்ரன்ஸ் மோட்டர் வந்து ஏன் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டராக இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒய் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து நாட் செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சின்கிரனஸ் மோட்டர் வந்து ஏன் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டிங்காக இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சின்கிரனஸ் மோட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக நிறையா பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ ஸ்டேட்டாக ரேட்டாக ரோட்டாக ரெண்டு பார்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மோட்டர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ எல்லாமே இருக்குது போட்டோம் ஆனால் வந்து ஏன் சின் சின்கிரனஸ் மோட்டர் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டராக இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த அவுட் சைடில் உள்ள பாட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த அவுட் சைடில் உள்ள ஒரு இது இருக்குது அதான் வந்து ஸ்டேட்டார் பாட்டு உள்ளுள்ள ஒரு ஒரு போன் மாதிரி போட்டுக்க பார்த்திங்கன்னா அதான் வந்து ரோட்டார் பாட் இன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து இப்போ இந்த வெளியில் உள்ள ஸ்டேட்டரில் வந்து நீங்கள் ஏசி சப்ளை கொடுக்கணும் உள்ளே வந்து டிசி சப்ளை கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் வந்து வெளியில் உள்ளதுக்கு வந்து நீங்கள் ஏசி சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மேக்னட்டிக் ஃபீல் கிரியேட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சிக்கலாம் ஒரு டூ போல் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சிக்கலாம் மேலே பார்த்திங்கன்னா நார்த்து கிரியேட் ஆகுது கீழே பார்த்திங்கன்னா சவுத்து கிரியேட் ஆகுது கரெக்டாக இதே ரோட்டாரில் வந்து நீங்கள் டிசி சப்ளை கொடுத்துருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு வந்து டபுள் எக்ஸைட்டட் மோட்டர் இது ஸோ ரெண்டுமே ஏசி டிசி ரெண்டுமே வந்து இந்த மோட்டருக்கு முக்கியம்தான் இப்படி நீங்கள் கொடுக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து இந்த ஸ்டேட்டாரில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் மேனட் ஃபீல்டு வந்து அப்படியே கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லை ஸோ அந்த இந்த மேனட் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ஸ்டாக இருக்காது இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னால வேரி ஆகிட்டே தான் இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே நார்த்துக்கும் சவுத் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு ஒரு ரொட்டேஷன் அப்புறம் இங்கே சவுத் வந்துடும் இங்கே நார்த் வந்துடும் ஆனால் இங்கே டிசி நீங்கள் வந்து ரோட்டாரில் கொடுக்குறதுனால இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக தான் இருக்கும் ஹென்ஸ் இங்கே என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நார்த் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே சவுத் இருக்கும் இது தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்குமே தவிர இந்த ரெண்டு மாறவே மாறாது காரணம் ரோட்டாரில் டிசி கொடுக்கும் ஆனால் ரோ ஸ்டேட்டாரில் வந்து ஏசி கொடுக்கலாம் இங்கே நார்த்துக்கு சவுத் இருக்கும் ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் இங்கே நார்த் வந்துடும் அங்கே சவுத்து போயிடும் ஹென்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரோட்டார் வந்து அன்லைக் போல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் லைக் போல்ஸ் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு இப்போ இது வந்து லைக் போல்ஸ் கரெக்டாக லைக் போல்ஸ் நார்த் இருக்குது இங்கேயும் நார்த் இருக்குது இப்போ இந்த நார்த் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த்தை ரிப்பல் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வசூல் சுற்றுது இந்த இடத்துல சுற்றி இந்த சவுத்துக்கு அட்ராக்ட் ஆகும் ஹென்ஸ் இங்கே உள்ள சவுத் வந்து அங்கே அட்ராக்ட் ஆகும் எப்போ இங்கே இது இங்கே வரும் அது அங்கே போகும் இப்போ வந்து இது வந்து என்ன நடக்குது ஆன்டி கிளாக் வசூல் டேரக்ஷன் கரெக்டாக இதே கொஞ்சம் சில ரொட்டேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் இங்கே வந்துருன்னு சொன்னால் இந்த சவுத் அங்கே போயிருன்னு சொன்னால் இது வந்து ஸ்டேட்டாக ரொட்டேட் ஆகலாம் ஸ்டேட்டாக ஸ்டேஷனரி தான் இன்றைக்குமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் ரொட்டேட் ஆகணும் அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே சவுத் இருக்குது இங்கே நார்த் இருக்குது ஸோ சரியாக அவங்களுக்கு தெரியலைனாலும் பார்த்துக்கோங்க இது இது வந்து அப்படியே ரொட்டேட்டாக இருக்குது இப்போ என்ன நடக்குன்னா இப்போ நார்த் நார்மலாக இங்கே நார்த் வந்து இங்கே கீழே அட்ராக்ட் ஆக போச்சு கீழே பார்த்து போயிட்டு இருக்கோம் அட்ராக்ட் ஆகிடும் இங்கே சட்டன் இது இங்கே மாறணும்னு என்னடாங்கன்னா மறுபடியும் கிளாக் வைஸ் வச்சுட்டு ஆரம்பிக்கும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நார்த் சவுத் இருக்குமோ இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸாக அட்ராக்ட் ஆக போனது இது மாறினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கிளாக் வைஸ் வச்சுட்டு ஆரம்பிக்கும் இங்கே இங்கே போயிட்டு இருந்த நார்த்து இங்கே மறுபடியும் ட்ராவல் ஆகி அங்கே அட்ராக்ட் ஆகணும் இப்படி ஆனால் இது என்ன நடக்குன்னு இது மறுபடியும் இதே மாதிரி மாறிடும் ஸோ இப்படி வந்து மாறி மாறி இது நடந்துகிட்டே இருக்குது என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உள்ளுக்கு உள்ளே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உள்ளுக்கு உள்ளே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உள்ளுக்கு உள்ளே வந்து மாறி மாறி சுற்றிட்டே இருக்குமே தவிர இது வந்து ரொட்டேட் ஆகாது ஹென்ஸ் ஆவரேஜாக டார்க் கிரியேட் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின் தான் சொல்லுவோம் இது வந்து நான் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதான் வந்து டார்க் ஆவரேஜ் ஆக வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் இதோட கண்டிஷன் அதை வந்து அப் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய கண்டிஷன் இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சின்கிரன்ஸ் மோட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மேக்னட்டிக் லாக்கிங் இது வந்து லாக்கிங் இருந்தால் மட்டுமே தான் வந்து ரொட்டேட் ஆகுமே தவிர வேறு எது இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ரிப்பல்ஷன் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்க முடியாது இது வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர் மாதிரி கிடையாது இது வந்து வேறு ப்ரின்ஸிபல் சரி ஓகே இதில் வந்து வேறு